इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अर्जुन चौटाला रविवार को कैथल में थे अर्जुन चौटाला 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पर कैथल में होने वाली सम्मान रैली की तैयारियों का जायजा लेने आए थे सम्मान दिवस के रूप में मनाने का काम करते हैं तो हर साल हरियाणा के एक अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हम पार्टी जो है वो फैसला लेती है कि एक डिस्ट्रिक्ट में हमने इस साल का फैसला जो जो प्रकाश का पार्टी के सभी अन्य साथियों ने ये फैसला किया कि हम कैथल के अंदर सम्मान दिवस मनाने का काम करें और उसी रिकार्ड में हम गाँव गाँव जा रहे हैं सभी वर्करों को इकट्ठा कर रहे हैं उनको न्यौता दे रहे हैं उनको इन्वाइट कर रहे हैं और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है सभी का बड़ी उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है रैली को लेकर उम्मीद तो बहुत अच्छी है जी क्योंकि ये जो रैली है आज से नहीं ये हमेशा से मनाई जा रही है बड़े चोई साहब के समय में खुद स्वयं इसे एक नवंबर को मनाया करते थे हरियाणा हरियाणा दिवस के दिन मनाया करते थे यहाँ के बाद हमने हर साल उनके जन्मदिन पे मनाने का ये काम किया आप केवल पॉलिटिकल ला लीजिए इसके अंदर बड़े चोई साहब के पुराने मित्रों के साथ भी वो हमेशा से आते रहे हैं क्योंकि जनाई चौधरी देवीलाल जी इंडियन नेशनल लोकदल के तो थे जनता पार्टी के तो थे लेकिन उसके अलावा हरियाणा प्रदेश में आप कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो ये कह सके कि वो सामाजिक आदमी और साथ ही साथ जी आप इसको यूँ भी मान सकते हो कि एक चुनावी रैली भी है क्योंकि चुनाव से पहले जो एक बड़ी रैली जो इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा करती है वो ये बड़ा अच्छा मौका है इस समय पर करने के लिए पिछली बार भी जब चुनाव चले थे तभी पच्चीस सितम्बर को इंडियन नेशनल लोकदल ये काफ़ी अच्छी रैली है अशोक अरोड़ा के पार्टी छोड़ने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अर्जुन चौटाला ने कहा कि चुनाव से पहले किसी बड़े नेता के पार्टी छोड़ने का यह पहला मौका नहीं है अर्जुन चौटाला ने कहा कि इन एल में अशोक अरोड़ा का जितना सम्मान था वह किसी दूसरी पार्टी में कभी नहीं मिल सकता जब सरकार थी तब चौधरी रणजीत सिंह जी हमारे दादाजी है उन्होंने भी पार्टी जब पिछले दो में चुनाव चल रहे थे तो संपत सिंह जी ने भी आज अशोक अरोड़ा जी ने भी पार्टी छोड़ी आप जरा मेरे को बताओ वो तीनों कहा एक पार्टी के अंदर रहना कहते हैं कि जिसे पत्थर जहाँ होता है वही पड़ा पड़ा भारी होता है तो मान सम्मान को भी यहाँ मिला वो कभी उसकी पार्टी में मिल नहीं सकता क्योंकि कहना कि उनको भी पता है दूसरी पार्टी वालों को कि जिस पोजिशन में ये पार्टी के अंदर थे वो पोजिशन को कभी उनको देंगे विचारधारे के प्रति हम किसी को ज़बरदस्ती बैठा नहीं जिसका मन होगा वो जाएगा और जिसका मन होगा काम करने का वो यहाँ रह कर इस विचारधारा के साथ मिलकर काम करने का देखिए जी अशोक अरोड़ा जी से मैंने बहुत कुछ सीखा है मेरे चुनाव में वो मेरे मेंटर भी रहे तो कांग्रेस में जाते हैं मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि जो मान सम्मान हमने उनको यहाँ देने का काम किया उसका अगर थोड़ा भी उनको मिलता है तो अच्छी बात बाकी अभी सिंह जी ने तो खुद कह ही था कि भाई अशोक अरोड़ा जी तो अपनी टिकट अपनी जेब में लेके चलते रहे हाँ जी अजीत एक अलग बात होती है पर मान सम्मान हमने उनका हमेशा रखा है भाजपा के पचहत्तर पार के नारे पर प्रतिक्रिया देते हुए अर्जुन चौटाला ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर यह दावा किया जा रहा है अर्जुन चौटाला ने कहा कि हरियाणा की जनता कांग्रेस और भाजपा दोनों से तंग आ चुकी है और विकल्प की तलाश में है ये कहीं ना कहीं यूँ सोच रहे हैं कि भी जो मोदी साहब के टाइम में जो लहर आई थी तो लोकसभा इलेक्शन की जो लहर थी हम उसको रिपीट करें लेकिन जो क्रोध उस समय लोग निकाल नहीं पाए क्योंकि ये तो मेरे को भी अच्छी तरह से पता है कितने निरंतर इनके कैंडिडेट ऐसे थे जिनको लोगों ने गांव में बढ़ने नहीं दिया लेकिन उस समय लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था एक तरफ राहुल गांधी था एक तरफ नरेंद्र मोदी था तो उन्होंने एक जो ऑप्शन उनको ठीक लगा उसे चूज़ किया पहले अब की बार लोगों के पास ऑप्शन थे चाहे आप कांग्रेस की बात करिए चाहे आप बीजेपी की बात करिए दोनों ऐसी पार्टियाँ हैं जिनसे लोग काफ़ी हद तक तंग आ रहे हैं और कांग्रेस से तंग आकर ही हरियाणा के अंदर बीजेपी को कहना कहीं बोल रहे लेकिन आज इसी पार्टी से भी लोग तंग आ रहे हैं तो विकल्प तो लोग ढूंढ रहे हैं खट्टर सरकार के युवाओं को रोजगार देने के दावों को अर्जुन चौटाला ने खोखला बताया अर्जुन चौटाला ने कहा कि बाजार में मंदी का एक बड़ा कारण युवाओं के पास काम न होना है अर्जुन चालीस साल के इतिहास में सबसे कम रोजगार का अगर कभी स्तर हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस भाजपा सरकार के समय पर लेकिन आप गाँव में जाओगे आप लोगों से मिलोगे जब आपको देखेगा तब आपको ये भी पता चलेगा की आज के दिन रोजगार की जहाँ बात आती है सबसे अगर पिछड़ी कोई सरकार है वो भाजपा सरकार है और इसका आपको सीधा सीधा एक उदाहरण देता हूँ आज के दिन जो तो प्रदेश के अंदर मंदी आ रही है आप तो जानते ही हैं जी मंदी के मंडी के अंदर भी काफ़ी मंदी है इसका सीधा सीधा कारण इस वजह से बनता है क्योंकि जब युवा के पास रोजगार नहीं आएगा तो वो खर्चा करने लायक नहीं बन पाता जब वो खर्चा करने लायक नहीं बन पाता तो इकोनॉमी के अंदर मंदी आना शुरू हो जाता है चौटाला ने कहा कि पिछले पाँच साल में हरियाणा के किसान और कर्मचारी धरने पर ही बैठे रहे हैं खट्टर सरकार लोगों को अच्छा प्रशासन देने में नाकाम रही है अर्जुन चौटाला ने 
झज्जर के मेडिकल कॉलेज के छात्रों की समस्याओं को भी खट्टर सरकार की प्रशासनिक अक्षमता का उदाहरण बताया आप पिछले पाँच साल को उठा के देखिए आपने भी न्यूज के अंदर कवर करा होगा कोई भी ऐसा जिला नहीं है यहाँ के किसान कभी धरने पर ना बैठे हो या कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहाँ पर किसी सरकारी महकमे के कर्मचारी धरने पर बैठे हो पिछले पाँच साल में हरियाणा का रिकॉर्ड रहा है कि हमेशा एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमेशा कोई ना कोई ऐसा महकमा जरूर होता था या कोई ना कोई ऐसा किसान का संघ जरूर होता था जो सी एम हाउस के पास या फिर अपने शहर के अंदर जो अलॉटेड ही गया है धरने का प्रोटेस्ट था वहाँ पर बैठे होते हमने नरेंद्र साथियों का इस चीज़ के अंदर साथ दिया तो अगर ये धरने हो रहे हैं तो यानी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की इसके अंदर गलती है तो एक बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उसके साथ साथ चाहे व्यापारियों की सुरक्षा की बात की जाए चाहे किसानों के हित की बात की जाए युवा साथियों के रोजगार की बात की जाए कॉलेज और स्कूल का स्टैंडर्ड बढ़ाने की भी बात अगर की जाए अभी मैं हालांकि अभी मैं झज्जर जा के आया तो वहाँ पर जो मेडिकल स्कूल्स हैं कई सारे वो इस समय पर धरने पर क्योंकि उनका जो कॉलेज है वो कहीं ना कहीं अपने नॉर्म्स पूरे नहीं ले पाए तो सरकार कहती है कि अभी इस कॉलेज को बंद करें अब जिन स्टूडेंट्स ने एम बी की फीस भी काफ़ी होती है जो बच्चों ने पढ़ने के लिए किसी ने 30 लाख रुपए फीस दी है किसी ने 25 दी है किसी ने 35 लाख रुपए फीस जमा करी है आज उनको ना तो वो फीस वापस मिल रही तीसरे साल के कुछ चौथे साल के बैच में बैठे वो ना कहीं किसी और बैच में जा पा रहे हैं तो इनका भविष्य सरकार ने एक कदम से ये ढाई सौ डॉक्टरों का भविष्य तो खराब कर दिया अगर इन्हीं को सरकार कहीं किसी और बढ़िया यूनिवर्सिटी के अंदर अगर एडजस्ट करे तो किस में गलत क्या हो